Hello everyone. Today we will learn about jet propulsion. So basically the turboprop engines or jet engines are used for aircrafts and or uh, simply in aviation industries. The turbojet engine is efficient at lower speed. Uh, it is below 600 km per hour. Therefore, to overcome this difficulty, turbopropeller engines are developed. This turbopropeller system is used in aircraft. The overall efficiency of turbopropeller is improved by providing diffuser before compressor. That we will see in the construction. Okay. Now, uh, there are basic types of tur turbojet we will see. The first is air breathing engine and another is a non air breathing turbo engines or jet engines. Here the difference between rocket versus air breathing propulsion. The rocket uses non air breathing engines and this aeroplanes uses air breathing engine. It takes mass stored in a vehicle and throw it backward. That means it already contains the oxygen and fuel inside it. But in case of the air breathing propulsion, the engine takes air from atmosphere and uses it for the working. Here all fuel and oxidizer are carried on board the vehicle that means it contains itself is uh, storage of oxygen and fuel. In case of air breathing propulsion the only fuel is carried on board that means tumcha aeroplane madhe phakta fuel store ke le last hai. Pan rocket madhe fuel ane oxygen donya at madhe store ke le last hai. Basically rocket sa ti uh, solid oxygen uh, use ke le zata hai. आणि एरोप्लेन मध्ये तुम्हाला एअर जे आहे ती डायरेक्टली ऍटमॉस्फेअर मधून सक करून घेतं आपल्या कंबशन साठी ए एअर विदिंग प्रोपल्शन द गॅस टर्बाइन इंजिन पॉवर एव्हरी मॉडर्न एअरक्राफ्ट अँड विल फॉर फोर्सिबल फ्यूचर गॅस टर्बाइन यूज्ड फॉर लँड बेस्ड पॉवर ऍप्लिकेशन रॉकेट इंजिन टर्बो पंप्स मरीन एप्लिकेशन ग्राउंड व्हेकल दैट आर टैंक्स मुझे जे अपन जला रन गाड़ा मंत्र हो तर तेज़ा मधे कई ठराई रन गाड़े जब मधे या टाइप से इंजन यूज़ के लिए लास्ट है इतना जेट इंजन जा जे इनोवेशन है ईयर वाइज ते दिले ला कि फर्स्ट जेटी एडी या टाइप से इंजन आ सके तेंनंतर नाइन 4084 आणि शेवटी आपला फ्यूचरचा जो टर्बो फॅन आहे तो 2010 टू 2020 मध्ये डेव्हलप झालेला आहे हाऊ द जेट इंजिन्स आर इनोव्हेटेड द फर्स्ट डिव्हाइस फ्रॉम विच द जेट इंजिन हॅज बीन इनोव्हेटेड इज अ टो लिप पाई सो दिन we'll see how that device works now here you see there is a fire and here a water vaporizer in heated tank or kettle has been kept ata yala tumchi ji khalchi khali dileli heat hai ti heat yacha madhe yacha kadun absorb keli jaun yamadhe steam tayar hoy ata hi tayar zaleli steam hai ti ya don pipe madun या पॉट मध्ये किंवा सर्क्युलर पॉट मध्ये जाईल आता या सर्क्युलर पॉटला इकडे एक आणि इकडे एक असे दोन स्टीम एक्झॉस्ट दिलेले आहेत आता यामध्ये काय होईल जेव्हा आपली याच्यामध्ये हीट हीट ऍब्सॉर्ब करून याचं स्टीम मध्ये कन्व्हर्जन होईल त्या वॉटरचं त्यावेळी ही स्टीम या बॉल मध्ये जाईल आणि तिथून या स्टीमला बाहेर पडण्यासाठी हे दोन पाईप्स दिलेले आहेत आउटलेट आता या दोन पाईप्स मधून काय होणार जेव्हा स्टीम बाहेर पडेल त्यावेळी ही स्टीम या एनवायरमेंट वरती थ्रस्ट अप्लाई करना, फोर्स अप्लाई करना, आणि हा फोर्स अप्लाय केल्यामुळे काय होईल की 
याची जी डायरेक्शन आहे ती डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इकडे फिरणार आणि हा इकडे फिरणार म्हणजे दोन्ही मिळून एका या सर्क्युलर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये रोटेट व्हायला स्टार्ट होतील आणि याच्यावरून पुढे आपले गॅस टर्बाइन किंवा जेट प्रोपल्शन सिस्टीम ही इन्व्हेंट केली गेलेली आता आपण इथे बघतोय की जेट इंजिन इट इज नथिंग बट अ गॅस टर्बाइन अंडर अँड इट वर्क्स एज अ न्यूटन्स थर्ड लॉ आता न्यूटनचा थर्ड लॉ काय एव्हरी ऍक्शन हॅज इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन म्हणजेच काय जेव्हा एन्व्हायरमेंट वरती किंवा एअर वरती तुम्ही फोर्स अप्लाय करता तर तेवढाच फोर्स आपल्या त्या डिव्हाइस वरती अप्लाय होतो म्हणजे इन शॉर्ट जेव्हा आपण पाण्यामध्ये नाव चालवत असतो तर ती नाव चालवत असताना आपण काय करतो की त्याचे जे वल्ले ते पाण्यामध्ये टाकतो आणि पाण्याला फोर्स करतो आणि आपण जेव्हा पाण्याला फोर्स करतो पुढे तेव्हा आपली नाव पुढे जाते म्हणजे आपण पाणी मागे ढकलतो आणि नाव पुढे जाते सेम प्रिन्सिपल या टर्बो इंजिन मध्ये युज केलेला त्याचे पार्ट बघू द फर्स्ट वन इज अ फॅन देन कॉम्प्रेसर देन हिअर द कंबस्टर देन टर्बाईन लास्ट वन इज अ मिक्सर अँड एंड नोझल आता फॅन काय वर्क करणार बघू हा जो फॅन आहे तो एअर इनटेक घेण्यासाठी युज केलेला जातो म्हणजे आपला सिंपली आपला वरती सिलिंग फॅन काय करतो की एअर वरून घेतो आणि खाली आपल्यावरती फोर्स करतो सेम वर्क याच्यामध्ये होत आहे की इथून एअर हा फॅन सक करतो आणि मागे ढकलतो एवढंच काम फॅनच आहे त्यानंतर कॉम्प्रेसर काय करेल की कॉम्प्रेसर ही जी एअर आहे बाहेरून आलेली ती आतमध्ये कॉम्प्रेस करणार त्याचा प्रेशर इन्क्रीज करणार आता थर्ड पार्ट आहे कंबस्टर कंबस्टरमध्ये कंबशन इट विल कंबस्ट द फ्युल विथ एअर म्हणजे इथं आपण फ्युल इंजेक्ट करतो त्याच्यामध्ये आणि फ्युल इंजेक्ट केल्यानंतर ती एअर सोबत मिक्स होते आणि एअरमधल्या ऑक्सिजन सोबत ती काय होणार बर्न होणार आणि ते बर्न झालेलं जे फ्युल आहे त्यामुळं तिथले जे एअर आहे आधी कॉम्प्रेस केले त्यानंतर आपण बर्न केले म्हणजे तिथे एक्झॉस्ट गॅसेस तयार होणार आणि ते गॅसेस इथं तयार झाल्यामुळं इट विल गोज ॲट मच हायर प्रेशर आउटवर्ड अँड वेन इट गोज आउटवर्ड इट विल फ्लो थ्रू दिस टर्बाईन न वॉट विल हॅपन इन द टर्बाईन दिस हाय प्रेशर मिक्सर और हाय प्रेशर गॅसेस फोर्सेस दिस टर्बाईन अँड इट विल स्टार्ट टू रोटेट अँड ॲट द एंड हिअर इज अ मिक्सर हॅज बीन प्रोव्हायडेड विच गिव्ह द विच इज द एंड पार्ट अँड देन देर इज अ नोझल नोझल गिव्ह द राईट डायरेक्शन फॉर द एक्झॉस्ट गॅसेस म्हणजे काय जे याच्यामध्ये एक्झॉस्ट हाय प्रेशर गॅसेस तयार झालेले आहेत ते गॅसेस डायरेक्ट कसेही बाहेर पडले तर आपल्याला फोर्स मिळत नाही म्हणून याला हा पर्टिक्युलर शेप दिलेला असतो बिकॉज इट शूड अप्लाय मॅक्झिमम फोर्स ऑन द एअर ऑर ऑन द एन्व्हायरमेंट सो दॅट इट विल मूव्ह फॉरवर्ड ॲट मॅक्झिमम स्पीड आता इथे बघू स एअर इनटेक काय करतो सगळे इन बाय द कॉम्प्रेसर देन इन द कॉम्प्रेसर देअर आर सेरीज ऑफ व्हेन्स अँड स्टेटर इथं नंबर ऑफ ब्लेड्स असतात असं काही नाही की आपल्याला एकाच ब्लेडनं आपण कॉम्प्रेस करतो इथं ब्लेडनं कॉम्प्रेस होतो पिस्टनने नाही हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉईंट पॉईंट आहे द व्हेन्स रोटेट व्हाईल द स्टेटर रिमेन्स स्टेशनरी याच्यामध्ये व्हेन्समध्ये काय असतात की स्टेटर आणि रोटर असं कॉम्बिनेशन असतं आणि ते स्टेटर काय करतात प्रत्येक स्टेजला एअरला डायरेक्शन देतात आणि त्या पर्टिक्युलर डायरेक्शनमध्ये एअर पुन्हा कॉम्प्रेसरच्या ब्लेडवरती जाते आणि तिथून पुन्हा राईट डायरेक्शनमध्ये जे जास्तीत जास्त कॉम्प्रेशन आपण मिळवण्यासाठी किंवा जास्तीत जास्त प्रेशर मिळवण्यासाठी आपल्याला मध्ये स्टेटर लागतो द कॉम्प्रेसर स्पीड अँड टेम्परेचर इन्क्रीजेस ग्रॅज्युअली त्यानंतर आहे फ्युल बर्नर हा हा मधल्या पार्टमध्ये हे जे दोन बघत आहे हा फ्युल बर्नर आहे द फ्युल इज मिक्सड विथ एअर अँड इलेक्ट्रिक स्पार्क लाईट द एअर कॉजिंग हिट टू कंबस्ट याच्यामध्ये एक स्पार्क प्लग दिलेला असतो तो स्पार्क प्लग काय करतो याला कंबस्ट करतो आणि तो कंबस्ट केल्यानंतर इथून तुमचे जे बर्न गॅसेस आहेत ते गॅसेस बाहेर पडतात आता त्यानंतरचा पुढचा पार्ट आहे टर्बाईन 
इट वर्स लाइक अ विंड मिल द ब्लेड्स गेन एनर्जी फ्रॉम द हॉट गैसेस मुविंग पास दिन जी इतले जे ब्लेड्स है आता टर्बाइन मध्य अपने विंड टर्बाइन मध्य का टर्बाइन असा वरती टॉवर वरती लावलेला असतो आणि जी एअर फ्लो असतो म्हणजे जसा वारा वाहत जातो तसं टर्बाइन रोटेट होतं सेम इथं या पार्ट मध्ये होतं की हे जे हाय प्रेशर गॅसेस आहेत ते याच्यावरून फ्लो झाले की त्याच्या थ्रस्ट मुळे हा टर्बाइन रोटेट होतो आणि या टर्बाइनच्या सेम साथ वरती इकडे आपण काय जोडलेलं आहे कॉम्प्रेसर जोडलेलं आहे म्हणजे इनिशियली पहिला फक्त स्टार्टिंग आपण द्यावं लागतं याला स्टार्टिंग इंजिन एक वेगळं असतं आणि हा मेन इंजिन असतो then jet pipe and propelling nozzle the hot air rushes out through the nozzle at high pressure high pressure ne air mage jate tan tar there are uh, types of jet engine the first one is a ram jet then turbo jet turbo fan turbo propeller and turbo shaft now we'll see what happens in a ram jet ram jet madhe ha jo part hai ha stationary hai yala inlet hai tanantar ithun air yena त्यानंतर इथं फ्युल इंजेक्ट होईल फ्रेमचे फ्लेमचे होल्डर आहेत म्हणजे ते फ्लेमला डायरेक्शन देण्यासाठी त्यानंतर इथं नोझल आहे आणि लास्टला एक्झॉस्ट आहे याच्यामध्ये देर आर नो मुव्हिंग पार्ट इट कॉम्प्रेशन रेशो डिपेंड्स ऑन द फॉरवर्ड स्पीड हे इन शॉर्ट हे जे आपण बघतोय इट युजेस फॉर मिसाईल्स हे फक्त मिसाईलमध्ये युज केलेलं जात अँड इट हॅज नो स्टॅटिक थ्रस्ट गाईड मिसाईल गायडेड मिसाईल सिस्टीम स्पेस व्हेकल युज दिस टाईप ऑफ जेट याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला एकदा कंबस्ट करावं लागतं एकदा तुम्ही कंबस्ट केला की ती एअर जशी गॅसेस मागं गेल्यानंतर हा पूर्ण रॅम जेट बुडो मूव्ह होतो आणि जसा मूव्ह होतो तशी एअर स्वतःहून त्याच्या आतमध्ये फ्लो होते फक्त त्या फ्लोवरतीच हा चालतो याला स्पेशल काहीही कॉम्प्रेसर वगैरे दिलेला नसतो सेकंड वन इज अ टर्बो जेट इट कंटेन्स अ नोझल टर्बाईन कॉम्प्रेसर अँड अ कंबशन चेंबर द टर्बो जेट इंजिन इज अ रिॲक्शन इंजिन substantial increases in thrust can be obtained by employing an after burner je yachamade aplyala compressor dilela hai tyanantar itha combustion hote ani combustion zalyanantar turbine madun pudha air janar apli flow hona the next one is a turbo fan ada yachamade kay kelela hai maga adhi cha ani ya diagram madhe jar baghitla tar itha ha fan motha add kelela hai हा फॅन नंतर आतमध्ये हाय प्रेशर कॉम्प्रेसर आहे आणि त्यानंतर लो प्रेशर शाफ्ट दिलेला आहे त्याच्या आधी हाय प्रेशर कॉम्प्रेसरच्या आधी एक लो प्रेशर कॉम्प्रेसर दिलेला आहे आणि मग कंबशन चेंबर इथं पुन्हा हाय प्रेशर टर्बाईन आणि लो प्रेशर टर्बाईन हे कशासाठी दिलेलं आहे तर मॅक्झिमम एनर्जी किंवा मॅक्झिमम पॉवर विथ द सेम इनपुट अचीव्ह करण्यासाठी ही ऍडिशनल अरेंजमेंट दिलेली आहे the objective of this sort of bypass system is to increase the thrust without increasing fuel consumption manje fuel consumption apan tevdas thevle manje jasa apan four wheeler madhe aple turbocharged engine asta tya pramane yacha madhe apan turbocharged engine madhe kay karto air suruvatila additionally compress karun deto tase jithe kelela hai ki air additionally compress kelela with the help of a single fan and a low pressure compressor then it is a turbo fan aircraft engines next one is a turbo propeller engines it is a jet engine attached to a propeller now here they have provided an additional propeller with a gear box manje ka yacha madhe aadhi cha case madhe aapla fan hota ithe propeller dile ha propeller like gear box kasha sathi dilela hai tar itla speed jar samja 1000 rpm asel tar ya gear box mule ya propeller cha speed tumhi 1500 rpm kiwa 2000 rpm karu shakta yacha mule maximum air aat madhe suck keli jate modern turbo prop engines are equipped with propellers that have a small diameter but a larger number of blades for efficient operation at much higher flight speeds then there is a turbo shaft ata turbo shaft kasha sathi jodlela hai apan ithe baghu shakto it is used in case of a helicopter it does not drive a propeller it provides power for a helicopter rotor it permits the rotor speed to be kept constant even when the speed of the generator is varied सिंपल आहे फक्त याच्यामध्ये काय केलेलं आहे आपण इकडचा जो आपला कॉम्प्रेसर वगैरे होता तो पार्ट काढून इथे एक शाफ्ट दिलेला आहे त्याला गेअर बॉक्स लावलेला आहे आणि गेअर बॉक्स वरून ती नाईन्टी डिग्रीमध्ये याची जी पॉवर आहे ती कन्व्हर्ट करून वरती रोटर ब्लेडला दिलेली आहे हे नॉर्मली आपण मिलिटरीच्या वगैरे हेलिकॉप्टरमध्ये यूज केलं जातं 
दीज आर द डिफरंट एप्लिकेशन अपन बोतो कि ट्रक्स कार यूज के लिए 